ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஜெய்ம் ஐடியாஸ் நான் இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட இதை பற்றி ஷேர் பண்ண போகிறேன்னா கோழிகளுக்கான டிவார்மிங் மெத்தட் பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம நேச்சுரல் மெத்தடும் சொல் பார்க்க போகிறோம் அதே சமயத்தில் மெடிசன் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி டிவார்மிங் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் பற்றி பார்க்க போகிறோம் எப்படி மனுஷங்களுக்கு குடல் புழு இருக்குமோ அதே மாதிரி கோழிகளுக்கும் குடல் புழுக்கள் உருவாகும் இதை வந்து நம்ம கரெக்டான டைமில் நம்ம சரி பண்ணலை அப்படின்னோ அப்படின்னா அந்த கோழி வயிற்றுக்குள்ளே உள்ள குடல் புழுக்கள் வந்து கோழிகள் சாப்பிடக்கூடிய இறையில் இருக்க சத்தெல்லாமே அது எடுத்துரும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோழிகள் வந்து இடை வந்து கூடாமல் இருக்கும் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோழிகளோட முட்டை உற்பத்தி வந்து கம்மியாகும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோழிகள் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று அடித்து முடியை பறிச்சுக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கூட நடக்கும் அடுத்த கொஞ்ச நாள் போக போக பார்த்திங்கன்னா கோழிகள் வந்து ரொம்ப டல்லாயிரும் அடுத்து கோழிகளுக்கு வரக்கூடிய நோய்களான வெள்ளைக்கழிசல் ரத்த கழிசல் இந்த நோய்கள்லாம் வந்து கடைசியில் கோழிகள் இறந்து போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு நிறையாவே இருக்குது கோழிகள் வயிற்றில் வந்து குடல் புழுக்கள் அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னா கோழிகள் வயிற்றில் குடல் புழுக்கள் அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னா அதோட கொண்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேடான அப்பில் தெரியும் பார்க்குறதுக்கு கோழிகள் வந்து டல்லாயிரும் அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா தோல் முட்டை வந்து போடும் சமயத்தில் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சம்டைம்ஸ் கோழிகளோட மோஷனில் கூட வந்து புழுகள் வெளியேறுறத நம்ம தாராளமாக பார்க்க முடியும் அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் மெடிசன் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஒன் மந்த்துக்கு ஒன்ஸ் ஆகுது நம்ம இந்த மெடிசனை கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும் எங்கள் ஃபார்மில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற மெடிசன் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க நிமோசிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மெடிசன் தான் இந்த மெடிசன் வந்து மித்த மெடிசனை காட்டிலும் ரொம்ப சூப்பரான ரிசல்ட் கொடுக்குது இந்த மெடிசன் நம்ம எப்படி வைக்கணும்னா கோழிகளுக்கு வந்து டிவார்மிங்க்கு எப்போவுமே வந்து வெறும் வயிற்றுல தான் நம்ம மெடிசன் கொடுக்கணும் நீங்கள் மெடிசன் கொடுக்குறதுனாலும் சரி இல்லை நேச்சுரல் மெத்தட் படி நீங்கள் அதுக்கு டிவார்மிங் பண்ண போகிறீங்கனாலும் சரி கண்டிப்பாக வந்து கோழி வந்து காலையில் எட்டு ஒம்பது மணி வரையாவது வெறும் வயிற்றில் அதை விட்டுருங்க கோழிகளோட கூட்டில் வந்து கண்டிப்பாக எந்த தண்ணியுமே நம்ம வச்சுருக்கக்கூடாது எட்டு மணி வர தண்ணி இல்லாமல் கோழிகள் வந்து தண்ணி தாகத்தோடு இருக்கும்ல அந்த நேரத்தில் நம்ம அதுகளுக்கு வைக்கக்கூடிய தண்ணியில் ஒரு கோழிக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் அப்படின்ற அளவுக்கு இந்த மருந்தை வந்து அதோட தண்ணியில் கலந்து நம்ம அதுக்கு வச்சிடணும் தண்ணி குடிக்காம இருக்கிறதுனால கோழிகள் வந்து நம்ம இந்த தண்ணியை வச்சதும் வேமா குடிச்சிரும் அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா டிவார்மிங் வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல் சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து அமையும் இந்த மெடிசன் கொடுத்த அடுத்து ஒன்று ரெண்டு நாள்லே வந்து நம்ம இந்த டிவார்மிங் பண்ணதுக்கான ரிசல்ட்டை வந்து பார்க்கலாம் கோழிகள் வந்து நல்லா சாப்பாடு எடுக்க ஆரம்பிக்கும் அது மட்டும் கிடையாது அங்கிட்ட ஒரு ஒன் வீக்குள்ள வந்து அதோட வெயிட் வந்து கொஞ்சம் கூடினாப்ல நமக்கு தெரியும் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சப்போஸ் மெடிசன் எதுவும் ஃபாலோ பண்ண விரும்பலை நீங்கள் வந்து நேச்சுரல் மெத்தட் படி டிவார்மிங் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா வீக்லி வந்து ஒரு த்ரீ டேஸ் வந்து கண்டினியூஸாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டியூஸ்டே வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே அப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டியூஸ்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து காலையில் வெறும் வயிற்றுல கோழிகளுக்கு ஃபுல்லாக வந்து மஞ்சள் கலந்த தண்ணி வைக்கணும் அதாவது மஞ்சள் பொடி கலந்த தண்ணியை வந்து நீங்கள் அது குடிக்கிறதுக்கு வைக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெனஸ்டே வெனஸ்டே வந்து கோழிகளுக்காக நீங்கள் வந்து வேப்ப இலையும் குப்பமேனி இலையும் சம அளவு எடுத்து அதை நல்லா அரைச்சிட்டு அந்த சாரை வந்து கோழிகள் குடிக்கக்கூடிய தண்ணியில் கலந்து வச்சுருங்க இந்த சாரை வந்து கரெக்டாக மஞ்சள் தண்ணி குடித்தா மறுநாள் வந்து கோழிகள் குடிக்கணும் அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோழிகளுக்கு காலையில் வெறும் வயிற்றில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்பாளி கொடுங்க பப்பாளி பழம் அதாவது பழத்தை அப்படியே கட் பண்ணி விதையெல்லாம் எடுக்க தேவையில்ல அப்படியே நீங்கள் கோழிகளுக்கு கொடுத்துடலாம் கோழிகள் வந்து இதை ரொம்ப பிரியப்பட்டு ரொம்ப விருப்பமாக வந்து சாப்பிடும் இந்த மாதிரி வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் மஞ்சள் பொடி கொடுக்குறதுனாலையும் அடுத்த நாள் வந்து வேப்ப இலையும் குப்பமேனி இலையும் கலந்து சார் கொடுக்குறதுனாலையும் அடுத்த நாள் பப்பாளி பழம் கொடுக்குறதுனாலையும் கோழிகள் வயிற்றில் வந்து புழுக்கள் வந்து உருவாகிறதே வந்து கம்மியாயிரும் அது மட்டும் கிடையாது புழுக்கள் இருந்தாலும் அது அப்பப்போ வெளியேறிடும் இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கோழிகளுக்கு வந்து நம்ம குடல் நீக்கம் பண்ணதுக்கு நம்ம என்ன மருந்து கொடுத்தாலும் சரி மெடிசனாக கொடுத்தாலும் சரி இல்லை நேச்சுரல் மெத்தட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலும் சரி அதுக்கு அடுத்த ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு வந்து நம்ம அதுக்கு எப்பவும் கொடுக்கக்கூடிய சாப்பாடோ இல்லை வேறு தண்ணியோ வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக வந்து கோழிகளுக்கு நம்ம இந்த டிவார்மிங் மெடிசனோ இல்லை நேச்சுரல் மெத்தட் படி நம்ம அதுக்கு மருந்து கொடுக்கறதுனாலும் சரி அதுக்கு முதலையும் வந்து கோழிகள் வயிறு காலியாக இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்த ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அது சாப்பிடக்கூடிய எந்த சாப்பாடும் சாப்பிடாமல் அது இருக்கணும் அப்படின்னா தான் இதுக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் இந்த நேச்சுரல் மெத்தடு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பர் ரிசல்ட் தானும் ஒரு ரெண்டே